，今年那个，嗯，本来是高三，然后高考了嘛，然后就是，嗯，考了过本科线二十分。过本科线二十分，那你怎么能滑档呢？嗯，就是今年，嗯，河南这边在本科线到，呃，四百三之间这个滑档的很多嘛。你怎么能报滑档？你过本科线二十分，你怎么能滑档呢？哦，不是，主要是因为，嗯、呃，我这边报学校有一些那种限制，然后就滑档了。什么叫你报的学校有限制啊？我我不太理解。就是那种，嗯、呃，收费特别高的，就是没有报。啊，什么下次那种你没报是吧？嗯，对。那这个东西，你你是文科理科？理科。那这个嗯没办法，但是实际上你只要是你高过本科线二十分的话，你收费特别高的你可以不报啊，你还有外省的呀，你为什么不报外省的呢？呃，呃外省的报了，省内省外都报了，然后就是，呃，当时西亚斯其实也是报了的，就是，呃，没有报那个中外合办，那个是收费不是特别高嘛，然后正常的报了，但是没有录上，然后。但是你正常高本科线二十分、嗯，你想报一个学费在三万块钱以内的，一般不太会滑档，你这个报的有问题。嗯，那那那你现在你滑档了，你有什么问题啊？那你复读呗，还是怎么着？嗯、呃，就是现在在商量，因为我家里人就是，嗯、呃，感觉他们是比较想让我去，呃，还是走，就是走嘛，不，就是不太想让我复读这样。然后就是说想让我，啊、呃，报完了，但是那个不是还可以报那个专科那个征集志愿吗？你专科没报吗？然后的话，你专科当时第一次报你没报，然后你现在跟家里边商量完以后，让你报专科征集志愿。哦、嗯，对他们意思是比较想让我走，然后就是现在在商量到底是报不报专科，因为我个人是偏向于复读。复读吧，真的。你过了本科线二十分，让你报专科，人家报完剩下的还能剩啥呀？复读吧。嗯，那就是，呃，现在还有一个问题就是，呃，复读里面这个学校，呃，目前看了是有，呃，有一个，呃，就是高中三年原来上的学校，但是它是一个普高，就是成绩不太好，然后就是想着去外面复读，然后，呃，有一个学校是，呃，比较有名的一个高中，就是独立出，呃，独立出去的一个专门复读的学校，还有一个是。呃，我们这边市里市级的一个，嗯、呃，比较好的那种学校，就是，嗯、呃，现在想就是选哪个可能会好一点。这个你可以问一问这两年这种学校复读的口碑，因为他办这种东西，他绝对不是第一年办。因为实际上我们从二零零八年开始，相关部门就已经规定公办高中不准招收相关的复读的。所以说的话，现在做这种复读的理论上来讲的话，嗯、其实都不是第一年做。而且的话，正常来讲的话，也都应该是民办。所以说的话，往届升学的口碑各方面的，而且你们河南那边复读的挺多的，你稍微打听打听，他复读生口碑应该是能问得出来的。嗯，好好好。好吧。嗯，那就是如果，呃，看这个学校的成绩的话，看那个上线人数比较好，还是看那种，嗯。就是有没有一个？是看这个学校的呃管理，就是制度。对，管理。同学，哎，我就同学，我问一个问题啊，你自己觉得你当年就是今年考试的时候只比本科线高了二十分，主要原因是什么？嗯，一方面是发挥的不是特别好，因为我的那个理综只有一百不到一百三十分。那你这个确实，你平时多少分啊？平时，嗯，就是单看理综的话，平时最少也是在一百四五，然后总分的话，嗯，考得好的话能在四百九左右。你总分也就四百九，你今天考了多少分？考了四百三。啊，对，嗯，因为我是那个理综跟数学平时也不是特别好，就是理综。这次高考是考的特别不好，但是语文我是考的比较高，考了一百二十七
，就理综没考好，然后数学没考好。嗯、呃，数学就是跟平常水平差不多吧，因为我平常也不是特别好，主要就是我语文跟英语比较好。我刚才问你这些问题是想，如果说就算你复读复读的比较好的话，你能考到哪里去？你要是最后读了一个公办的本科，学了一个，而且的话，我看你理综这个样子，你就算报志愿的时候，你也不太想报理工类专业，对吧？嗯，其实也不是。今年我报专业的时候，就是，呃，理工类报的还是比较多的，因为我是。但是同学你，你、嗯、你理综也就一百一百二三的水平，一百三四的水平，你哪科学的好啊？你这三科一共加起来才考一百四，你哪科学的好啊？嗯、呃，生物学的比较好吧。生物学的好，也就是将来你要，我就问你同学，如果将来你就算要报专业的话，你专业你想你物理化学，你有一门课是想避开的吗？嗯、呃，嗯、呃，如果是就是避开的话，嗯、呃，化学吧，因为这两门里面我物理还是相对可以的。那物理多少分？嗯、呃，物理能考，嗯、呃，五六十分吧。五六十分，你数学能考多少分？数学就是八九十。八九十。啊、嗯。嗯，就是，而且我感觉就是，嗯，这一年就是。嗯，没有，就是达到自己理想那个状态，就是状态没有，呃，调到最好。就然后我就感觉，如果去一个，呃，制度好一点的学校的话，嗯，应该能够把自己的这个理综和数学好好提一下。孩子，你家长在旁边吗？嗯，没有。同学，你要知道，有的时候该靠自己的时候就得靠自己。当这个社会，当这个世界。没有太多人能够帮助你的时候，你该靠自己就得靠自己。当你只能靠自己的时候，你应该知道你只能靠自己了。所以说的话，如果说当你只能靠自己的时候，你自己都不上心，你自己都不努力的话，谁都救不了你。我听了你的情况跟你说这么多，你应该知道我指的是什么意思。所以说我要是你的话，我会努力说服我的父母。去复读，然后的话，这一年我要为我自己的未来去负责，能明白吗？嗯。然后的话，报志愿的时候的话，争取能报到计算机这种专业，因为它可能性空间还是有的，就是相当于你考公也可以，找工作也可以，懂吗？嗯，明白。努努力，自己复读这一年一定要全力以赴，懂吗？嗯。好，谢谢老师。嗯、家长明显不想花钱啊，就明显就家长不想花钱，家里不是很支持。但是就像我所说的，当你知道家里没有办法去支持你的时候，你自己就得去努力。啊，就是当当你只能靠自己的时候，你就要自己加倍的去努力。因为你可能通过很多，就是，就是说句不好听的话，就是，就是，就是，人教人教不会，事教人一教就会。当你面对有一些事情的时候，当你意识到有些事情的时候，就，就要加油啊，要加油，好吧？哎，你好，听得到吗？问题，我听得到，你说。就是我有一个外甥，他考试特别夸张那种，然后说。一般就是在五百六到五百九，但偏科特别特别严重。你哪科好，哪科不好？就英语能，就是过分那种英语。过分是过分的好还是过分的不好？我就说明白啊。因为他是五百六到五百九嘛，然后他的区间就是英语就是基本能考到三四十分这样，然后上面别的不能考的过分、啊。三四十分。对。你英语如果说都不用说三都都不用说一百二三啊，你英语三四十分，你英语能涨个那到一百一，你这个分都很很厉害，很牛。
，三四十分。对。就从小就英语就不行，然后他是从从小学开始就是已经就不想学这科，然后一直现在到高中了。你,你,你高你高几啊？高三。哎，你家里边当时就没想点办法让他去转日语啊？没有想过这个办法吗？没有，家里都不懂。哎呀，那关键是你还剩几个月的时间。英语那他得自己得学，他在吗？嗯，不在。那我这我这个我这我也转达不了啊！你这个，你要他在的话，我能帮你说一说；他不在的话，我真的没办法。你英语，你这太可惜了，你太可惜了，你这个。哎呀，这太……你你你要考虑，如果我是你的话，家长，我会我会干什么？我可能会考虑一下，要不要让他？哎呀，你河北的是吧？对，你你要不要考虑让他去再来一年，去转个其他语种啊？估计没啥，因为只要是涉及到英语就完了，他就那是分儿都是蒙出来的，就是蒙选择题，摸完就基本十分钟摸完就睡觉了。睡觉？对，这从小就从英语考试从来都是这样。哎。然后的话，这个真的，我要是你的话，我可能会再来一年换其他语种去考试，要不然他真的太可惜了<咳>。要是我的话，我可能会再来一年换其他语种。这种是什么方式呢？就是你你复读一年，复读一年以后，你用日语或者是俄语去参加升学考试。然后的话，就是因为日语和俄语相对相对没有那么，就是相对简单一些。然后的话，为了让你在本科阶段的时候去能上个好的学校，你五百六到五百九大概什么样的概念？比如说，你要是老师，我想学计算机电子信息，你在你们河北省，哇，你英语三四十分，你能考五百九？对，我靠，英语三四十分考五百九，各位那是个什么概念呀、啊？英语三四十分考五百九，这一科你就少了一百一。五百九哇，七百剩下五科一共扣了五十分儿，我的天呐，真的，你你你你你换一个俄语或者是换一个日语去参加升学考试，你档次不一样的，真的，你档次不一样的，好吧？那那个怎么学呀？呃，你你你们当地一定有这样的机构啊，一定一定有这样的机构去走什么日语啊，走俄语这个，然后的话找日语俄语。这个换一个换一个换一个语种，然后的话参加升学考试，要不然你院校档次不一样。你五百六到五百九什么？五百六到五百九上一个比较好的专业的话，你上的也就是贵电这样的水平。然后的话，将将能到这有这个专业博士点的学校。南方的学校的话，你大概也就能够个像南京工程比较这样的学校，有就是底线啊。我说的是底线啊。然后的话呢，但是如果说你要是你你英语你你这个语外国语这一科，你能从三十分四十分，你能够上到一百分。你上的是什么学校啊？你上的是西电这样的学校啊？你差别很大的，而且最关键的是什么？最关键的是你上的那个，你你大学难道你你英语也不学吗？你外语也不学吗？你大学外语不学的话，你毕业证没有的，你这科一直挂一直挂挂到你大学毕业你都没有过，你完蛋了，你毕业证没有的，你大学白上了，你专业课再请都白搭，你连毕业证都没有的。<笑>那那科真的，比如你要说换个语种啊，换个语种。那比如就像你说的，学日语或俄语，那是不是那个也得重新学呀？那个简单，尤其是俄语。但是你们河北那边学俄语学的不多，我们黑龙江学俄语学的多。行吧